హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ కంపెనీ ఈ మంత్ పదిహేడో తారీఖున మన ఇండియాలో రియల్మీ ఎక్స్ టూని లాంచ్ అయిపోతుంది అంటే రియల్మీ ఎక్స్ టీ సెవెన్ థర్టీ జీ ఫోను వీళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా డిసెంబర్లో రియల్మీ ఎక్స్ టీ సెవెన్ థర్టీ జీని లాంచ్ చేస్తామని అదే ఫోన్ ఇది జస్ట్ మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనే పేరుతో రాబోతుంది ఇది ఆల్రెడీ మన ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉన్న రియల్మీ ఎక్స్ టీకి ఒక అప్గ్రేడ్ వెర్షన్ లాగా తీసుకురాబోతున్నారు దీంట్లో మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది అలాగే షామీ సబ్ బ్రాండ్ రెడ్మీ నిన్న చైనాలో రెడ్మీ కేత థర్టీ ఫైవ్ జీ అలాగే రెడ్మీ కే థర్టీ ఫోర్ జీ ఈ రెండు మొబైల్స్ని లాంచ్ చేసింది సో దీంట్లో ఫోర్ జీ వేరియంట్ రెడ్మీ కే థర్టీ ఫోర్ జీని ఈ మంత్ ఇరవై తర్వాత మన ఇండియాలో వీళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు సో ఈ రెండు ఫోన్స్ మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా పదిహేడు వేల రూపాయల బడ్జెట్లోనే లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను ప్రైస్ గురించే చెప్తున్నాను సో రియల్మీ ఎక్స్ మన ఇండియాలో ప్రజెంట్గా పదహారు వేల రూపాయలకి అవైలబుల్గా ఉంది అదే రియల్మీ బ్రాండ్లో మనకి రియల్మీ ఎక్స్ కూడా పదహారు వేల రూపాయల బడ్జెట్లోనే ఉంది సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఇది ఇంకంటే కొంచెం అప్గ్రేడ్ వర్షన్ కాబట్టి ఒక వెయ్యి రూపాయలన్నా అట్లీస్ట్ ఎక్కువగా పెట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంటే మేబీ పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల బడ్జెట్లో ఈ రియల్మీ ఎక్స్ టూని లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక రెడ్మీ కే థర్టీ నిన్న చైనాలో వీళ్ళు కేవలం పదహారు వేల రూపాయలకే లాంచ్ చేశారు షామీ బ్రాండ్ కానీ రెడ్మీ కానీ ఎప్పుడు కూడా మన ఇండియాలో చైనా కంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ పెట్టలేదు కొంచెం తక్కువగానే పెట్టారు చైనా కంటే కానీ ఈసారి కూడా మేబీ తక్కువగా అయితే పెట్టరు కానీ అదే ప్రైస్ కన్నా లాంచ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయినా మనం అనుకోవచ్చు మేబీ పదిహేడు వేల రూపాయల బడ్జెట్లో అయినా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఈ రెండు ఫోన్స్ మనకి మ్యాక్సిమం పదిహేడు వేల రూపాయల బడ్జెట్లోనే లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదు అంతకంటే పైకి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ రెండు మొబైల్స్ కూడా ఎవరు కొనే అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే దానికంటే పైన కొంచెం బెటర్ ఫోన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో అల్టిమేట్గా ఈ రెండు ఫోన్స్ మనకి పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వేల మార్జిన్లోనే ఒక ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయల ప్రైస్ గ్యాప్తో ఖచ్చితంగా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఇప్పుడు మనకి కొంచెం టైట్ కాంపిటీషన్ అనేది కనిపిస్తుంది చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ రెండు ఫోన్స్లో దేనికి వెళ్ళాలని సో నేను దాదాపు ఒక రెండు మూడు గంటలు కూర్చొని ఈ రెండు ఫోన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి పరిశీలించి శోధించి సాధించి ఒక పది పాయింట్స్ గ్యాదర్ చేశాను ఆ పది పాయింట్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఈ పది డిఫరెన్సెస్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు ఫోన్స్లో మీకు ఏది బెటర్గా చూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు ఏది మీకు సూట్ అవుతుంది అనుకున్నది మీరు ఈజీగానే చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ పది పాయింట్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం దానికంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేశారనుకోండి మనం ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మా స్నేహ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ అనుకో ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా ట్యాప్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ మీకు రెగ్యులర్గా వస్తాయి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇక ఆ పది పాయింట్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు ఫోన్స్లో కూడా వాడిన ప్రాసెసర్ సేమ్ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ ఇది ఒక గేమింగ్ సెంటర్ ప్రాసెసర్ ఆక్టో కోర్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ నైన్ ఎం మీటర్ మీద బిల్డ్ అయింది మ్యాక్సిమం క్లాక్ స్పీడ్ మనకి టూ పాయింట్ టూ గిగా హెడ్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో వాడిన గ్రాఫిక్స్ మనకి అటెనో సిక్స్ వన్ ఎయిట్ జీపీని వాడారు అలాగే ఈ రెండు ఫోన్స్లో కూడా మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేయడం కానీ అండర్ క్లాక్ చేయడం కానీ లేదు కాబట్టి అసలు ప్రాసెసర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి అవసరం లేదు దాన్ని మనం పక్కవ పెట్టేయచ్చు అలాగే ప్రైజింగ్ గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ ముందే మీకు క్లారిటీ ఇచ్చాను కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం పక్కవ పెట్టేయచ్చు ఇవి కాకుండా ఇంకా మనకి చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఈ రెండు ఫోన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది డిస్ప్లే చాలామంది అడుగుతున్న డౌట్ అలాగే చాలామంది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న డౌట్ కూడా ఇదే ఈ రెండింటిలో ఉన్న డిస్ప్లేలో మనకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది రెడ్మీ కే థర్టీలో మనకి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజర్లేషన్తో ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఉంటుంది కానీ రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మాత్రం మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజర్లేషన్తో సూపర్ యామ్లెట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే అనే ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా రియల్మీ ఎక్స్ టూలో సూపర్ యామ్లెట్ డిస్ప్లే అనేది చాలా చాలా
విధంగా మీకు రెడ్మీ కే థర్టీ బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది సో దీంట్లో మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్జ్ రిఫ్రెష్ అడ్ డిఫాల్ట్గా ఇస్తారు దాన్ని మీరు నైన్టీకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ సిక్స్టీకి కూడా మీరు అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు కానీ రియల్మీ ఎక్స్టీలో మీకు ఓన్లీ రెగ్యులర్ డిస్ప్లే అనే ఉంటుంది మీకు సిక్స్టీ హెడ్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ మనం కన్సల్ట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు రెడ్మీ కే థర్టీ బెటర్ సైడ్ అయితే అవుతుంది సో గేమ్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది పబ్జీలో కూడా మీకు అప్డేట్ రాబోతుంది కాబట్టి ఇది ఒక పాయింట్ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక డిస్ప్లేలోనో మనకి ఇంకొక మేజర్ ఫీచర్ ఏంటంటే రెడ్మీ కే థర్టీలో మీకు హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ రియల్మీ ఎక్స్టూలో మాత్రం హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ అయితే లేదు హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు పబ్జీ లాంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు హై డైనమిక్ రేంజ్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది బెటర్ కలర్స్ అనేవి చూపిస్తుంది అలాగే మీకు ఆన్లైన్లో మీరు హెచ్డీ మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు బెటర్ కలర్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తుంది అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే హాట్స్టార్ యూట్యూబ్ ఇలాంటి వాటి వల్ల మీకు బెటర్ కాంటెంట్ అనేది మీరు బెటర్గా అయితే చూడవచ్చు సో అందుకని సెకండ్ పాయింట్ మీకు ఈ డిస్ప్లే ఫీచర్స్ మాత్రం ఓవరాల్గా మీకు రెడ్మీకి అయితే బెటర్ సైడ్ అయితే అవుతుంది ఇక రెండోది డిస్ప్లేకి సంబంధించిన కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి డిస్ప్లే విషయానికి వెళ్తే మాత్రం రెడ్మీ కే థర్టీలో మీకు రెండు వైపులో కూడా గ్లాస్ బాడీ ఉంటుంది రెండు వైపులో కూడా మీకు కార్నింగ్ గొర్రెల వ్యాస్ వెర్షన్ ఫైవ్తోనే ప్రొడక్ట్ చేశారు కానీ రియల్మీ ఎక్స్టీలో మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ కార్నింగ్ గొర్రెల వ్యాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం మీకు ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది సో ఇది మాత్రం మీరు కొంచెం డ్రాప్ అయ్యాయని చెప్పాలి అలాగే లుక్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం రెడ్మీ కే థర్టీ మీకు డ్యూయల్ పంచ్ హోల్తో వస్తుంది ఫుల్ లెంత్ గా మీకు బెజర్ లెస్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది కానీ రియల్మీ ఎక్స్ టూ లో మాత్రం మీకు వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉంటుంది అంటే డిస్ప్లే మీకు కొంచెం డ్రాప్ లాగా ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా లుక్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ మీకు రెడ్మీ కే థర్టీ కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే అవుతుంది అలాగే బెజల్స్ విషయంలో కూడా మీకు రెడ్మీ కే థర్టీ కొంచెం నేరో బెజల్స్ తో వస్తుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రియల్మీ ఎక్స్ టూ అన్నట్టు సో డిస్ప్లే ఓన్లీ మీకు సూపర్ ఆమ్లాడ్ అయితే మీకు దీన్ని చూసుకోండి లేకపోతే ఇవన్నీ ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటే రెడ్మీ కే థర్టీ అయితే బెటర్ సైడ్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ బయోమెట్రిక్స్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ రెండింటి కూడా మనకి ఫేస్ అండ్ లాక్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మీకు రెగ్యులర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది రెడ్మీ కే థర్టీలో మనకి ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఉండటం వల్ల ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి వీళ్ళు రెగ్యులర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే బ్యాక్ సైడ్ యూజ్ చేయకుండా వీళ్ళు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లాగా తీసుకొచ్చారు రైట్ సైడ్ దీన్ని వీళ్ళు ప్లేస్ చేశారు కానీ రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మాత్రం మనకి సూపర్ ఆమ్లోడ్ ప్యానల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తోనే తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ రెండింటిలో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే ఖచ్చితంగా నేను మీకు రియల్మీ ఎక్స్ టూ లో ఉన్న ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చాలా బెటర్ అని చెప్పగలను ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనుకోండి మీరు రెండు చేతులతో కూడా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మీరు రెడ్మీ కే థర్టీని చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు అన్నం తింటున్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ గా మీరు ఏదో అన్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఫేస్ అన్లాక్ కాకుండా రెగ్యులర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యూజ్ చేయాలంటే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో దాన్ని ఇక్కడ వరకు యాక్సెస్ చేయడం కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే మీరు ఫోన్ ఇలా అన్న తిప్పాలి లేకపోతే మీరు బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలా అన్న రొటేట్ చేస్తాన తీయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది కానీ మనకి సూపర్ ఆమ్లెట్ ప్యానల్స్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది మీరు ఎక్కడి నుంచైనా ఎలాగైనా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అందుకని కొంచెం రియల్మీ ఎక్స్టీలో ఉన్న ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే అవుతుంది కాకపోతే ఇది ఒక లేటెస్ట్ ట్రెండ్ లాగా ఉంది అలాగే ఫేస్ అండ్ లాగా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు మీరు మీకు ఇష్టమైన మీకు ఎలా బెటర్ గా అనుకుంటే దాన్ని అయితే మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు నన్ను చూస్ చేసుకోమంటే ఖచ్చితంగా ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చాలా బెటర్ అని చెప్పగలను బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాలో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నెంబర్ అనే పాయింట్ మనం పక్క పెడితే పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనే మనకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది రెండింటిలో కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు నాలుగు కెమెరాలు ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ నెంబర్ పర
Redmi K30 लो ना front side camera से कुछ बेटर क्यों नहीं, so वो रह गया camera performance वो अलग है, camera algorithm compare जस्ट कुंटे, Realme camera algorithm कुंटे, Redmi camera algorithm गोड़ कुछ बेटर क्या नहीं उठाने का बटे, वो अलग camera performance गोड़ बेटर क्या नहीं उठाने, interface गोड़ बाने उठाने का बटे, camera department लो ने नौकर चुजी इस कमेंटे Redmi K30 बेटर नहीं, कच्चे से नज़र पकालू, battery and fast charging टेक्नोलॉजी इसको निचे अक्सर मान चूड़ा दे, सो रनी इतलो बैटरी डिफरेंस आने दे कंपेस्ट नहीं अलगे फास्ट चार्जिंग लोगों डे मान के डिफरेंस आने दे कंपेस्ट नहीं, रेडमी के इधर इतलो मान के 4500 मेच बैटरी इंटर दे, 27 वर्ड सपोर्ट जैसे चार्जर विलो बॉक्स लेस्टर हो, कहानी रियलमी एक्स � बेटर का उन्हें, तो एक रोंडी कोड़ा टाइ होते का, बट ये वो कभी ऐसा मिलो, ओनली मेरे को रियल टाइम हो, बैटरी नहीं, एको का वाड आली, अन कुने पॉइंट कुछ मार्क लड़ कुन्दे, रेडमी के तरफ मेरे को चला बेटर के तो उन्हें, अंडे बैटरी एको से प्रावले अन कुन्दे, नेक्स्ट पॉइंट मान के अंडेड वर्शन अलग बेटर साइड इतने चप्पल नहीं करते मेरे को कलर वाइज तो कंपाज़ियस कुंडे यम्मा यूएन इतने चला चला बेटर साइड इतने उन्नत नहीं चला एडवांस्ड यूआई दी अलग चला कस्टमाइज़ेबल यूआई व्हेन कंपार विद तो कलर वाइज इधर अंदर के तेलसने पॉइंटे ने सप्लेयर का माली चप्पल से आसमान इतने लेडो � अनेक दिन बाना फर्स्ट मार्क लड़ते रेडमी के तरफ बेटर साइड थे आउटम दे एक नेक्स्ट पॉइंट हो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो मेमोरी एक्सपेंडेबल कैपेबिलिटी सर मटर सो मार्क की मेमोरी ने एक्सपेंड जस्ट करों कच्चे का रियल में एक्स टूल होने पॉसिबल होती है ना कंडीशन सेपरेट एसडी कर स्लॉट कच्चे तरह रियल में एक्स्ट्रूल होने पॉसिबल है ते और तो नहीं ये कहा नेक्स्ट पॉइंट वाला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो मान के आईआर ब्लास्टर हो आईआर ब्लास्टर ना तो मेरे को रियल में एक्स्ट्रूल हो असल उन्नत हो तो नहीं रेडमी के तरह नहीं मात्रम उन्नत नहीं सो आईआर ब्लास्टर तो यूज़ � इसको चु रिमोट गोड़ मेरे चेतला पट को इसने ऑस्मे तो उन्नत है कहने अंधे कहने इकना को रेडमी के अंदर टी कुछ बेटर साइड थे और उन्नत है इका मेमोरी एक्सपैंड विषय लगा था रियल में एक्स टू थे बेटर साइड थे और उन्नत है अलग है इका वीड तो पटो कोन स्पेशल फीचर्स मानो चरू, तो ये पॉइंट मात्रा कौन सा मेरो अब्जर यूज़ करते हो? एक आ आवी कोड़ा मार के अन्य सेम छोटा ना करने फीचर्स कामल का नहीं होंडे, ये भी एवे तो निज़ अपने पदी पॉइंट्स होंडे हो, ये पदी पॉइंट्स मात्रा मेरो अब्जर यंडे, तो दिन प्रकार मेरो चूज़ जस करते हो, रण्डो कोड़ा नाक दिल से मैक्सिमम उन्टर कच्चे तंगा, तो दावा हम दिसंबर पहले तरह तो मान के वीडियो समझ सा फुल डिटेल्स हमें बाइट कोसते हैं, तो ये पहली पॉइंट्स लो, मेरे को ए पॉइंट्स मेरे अब्जर्व ये सारू, अलग है, इवी गाओ कोणा इनके वाला कत्ता पॉइंट्स मेरे वाला अब्जर्व इससे किन्तु कमेंट्स लो रहने अवनी ने नो पिन जैसे पढ़ देना। सारी फ्रेंड्स इवाल्ट वीडियो, वीडियो ना सकेस्टंग लाइक जाएं, अलग मी फ्रेंड्स की, शेयर जाएं, मानसांले पर सपोर्ट जैसने उन्हें। दिस इज रफी सेनिंग ऑफ, जय हिंद।